ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಚನೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಬೇಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾದವನ್ನು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಕೋಲ್ ಮಾಪಕದಿಂದಲಾದರೂ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪಾಸ್ನಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಗೋಬೋದು ನಾನು ಕಂಪಾಸ್ನಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕನ್ನ ಕಂಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದು ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡನೇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರನೇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಸ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅದರ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಧಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಂಸ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮದ್ದಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮದು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೋನ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೂರ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೋನವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾದರೆ ಅದೇ ಕೈವರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರಿಜವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊ ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದ ಮತ್ತೆರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎ ಕೋನ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮಗೆ
ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಸ ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಬಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಬಿಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ವೃದ್ಧಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಂತರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಸಮರೂಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ರಚನೆ ಅಂತಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ರಚನೆ ಅಂತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಡೀರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮದು ವೈ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ವೈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ವೈ ರೇಖೆಗೆ ಸಿಯಿಂದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದು 
ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿ ಸಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳು ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂತ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಬಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಟನೇದು ಬಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ಎ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮರೂಪಿಯಾದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇದೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಬಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಬಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಬಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರಿದೆ 
ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಬಾಯ್ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲ್ಟು ಏನಾಯಿತು ತ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಾತಗಳು ಬೇಕು ಆ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೋಣ ಏನು ತೊಗೋಬೋದಾಗಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಯ್ ಬಿ ಸಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಮೂರ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕೋನ ಈ ಕೋನ ಈ ಕೋನ ಈ ಕೋನ 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 ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋನ ಕೋನದಿಂದ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ